这盘棋讲解是出神入化。2 0 2 1年的快棋赛第三轮，红方是苗立明，黑方郑维彤，双方是中炮对平风马先进七卒。红方开局呢设置一个陷阱，黑方寻和居啊，这儿你看似可以对兵，实则呢就断驹计啊，换完之后呢，这里看似河口可以欺负马，那么一般人退回就会失先。黑方平炮这里可以弃子，如果你这里飞象，他这里就守住，随时还打你。那这个棋啊，你就被利用了。这儿的话，这个棋你也只有硬着头皮去吃。那对方打象就是一将，将来这个右车准备左移啊，出将也没有用，他可以飞象，所以这个车一往过掉啊，对方这边压力山大，所以呢，追这样个棋啊，对方不敢。那么对方这个棋呢，走兵五进一，这儿准备中路发难，盘头马助攻。那么黑方自然是补士，巩固一下中路。对方炮分边，准备呢声东击西啊，抓炮，那这个炮就点过去。对方呢一捉，看你去哪里啊？打兵的话，这个马上去了，所以呢这个车就先保住它，比较稳妥。那对于红方来讲，正常可以兵器进一啊，看对方怎么走。这儿的话，双方势均力敌。实战的话，选择招法是炮五进一，想骗对方一打，将来把车杀回头。那么这棋黑方肯定不会打。黑方这个时候选择招法是以退为进，这样的话你就炮五进一，你两个马就上不来。现在他有一个上马打车手段，所以红方点车进来准备车二平三捉马，那黑方就上马准备卒七进一反击。此时呢车二平四有先手，所以呢红方不怕，先走车八进四。黑方呢卒三进一，到这里的话就要卒七进一了。那红方这里炮打出来，假装不知，试图呢混水摸鱼乱战。此时黑方就卒七进一，稳扎稳打。看你怎么办，对方平车过来，看似有根啊，黑方不能冲。表面看起来你有根啊，冲他，但对方可以冲你啊。你这儿一吃之后，他这边是有一个对车，然后呢退车啊，吃着你，你再吃他再吃，所以这个局面肯定红方位置好啊，而且还多子，所以呢这个棋啊，对方就上当了。临场的话，这个棋啊，他就不敢这么走。黑方经过思考，下出了马六进七的好棋，避其锋芒。那么红方采取招法是马七进五，这个时候黑方走的是炮八进三，这个时候把对方牵住，你不能动啊，因为你要吃的话，他这一踹踩着车，你车再一闪的话，这边跳江啊，那这边还是在吃车，把河口就打了。等你再去吃马的话，中炮又没了，所以对方这个棋啊，瞬间溃不成军啊，所以这个马是不能轻举妄动的。到这儿的话，只能车四平三啊，准备退车吃回，再去围黑方的马。但是呢，这个棋啊，黑方走了个弃卒的妙招啊，这招棋把对方杀懵了，因为这个棋你不能车吃，表面看起来车一吃啊，再吃卒把马围死，红方好像局势不错，实际上呢，黑方可以呢抢先把这炮吃掉，这样的话你就吃过来，然后呢这个小卒一平啊，如果你牵制车炮的话，那么将来会有一个卒六平五啊，拱着马，然后打着车。你要是在闪，准备呢平炮，再把这个炮先去后举吃回，那么他拱掉之后，你往这儿一走，人家一将把车就抽了，所以你根本来不及啊。那这里肯定要失子。那对方如果说你不这么走啊，你选择回马的话，抢先啊逃跑，那这样的话人家可以进卒，你吃马不成，人家反而打车，你只有选择兵五进一。此时黑方小卒不补追杀，到这儿红方不太好下，你上马的话，他这里就会有一个平车去捉。这样你不能不左势，否则底线穿一将，那等于白走呀。所以呢，这个棋呀、啊，他要选择补右势，不右势也不行，吃掉。那么你一打，那左炮下去将啊，可以说左右逢源。那没有办法，这一甩开，你再一出，抽着车啊逃跑，点将之后平车一捉炮，下一步侧面虎杀招。所以你最终要平车过来，想办法弃车去砍马才行。那这样一来，少车肯定是输定了。所以呢，对方临场呀，他就不敢走这个车八品七。那么一看啊，这个炮可能要扔底啊，赶快退。退了之后呢，黑方顺势拍一将，看你怎么走。那么红方选择补士，黑方呢这个棋小卒就往下冲，红方到这儿赶快补象。接下来黑方居长起来，他不担心你吃卒，因为他踩着你的炮啊，所以呢到这儿以后，对方选择招法是马五进三啊，眼看这个卒将来可能要平过来威胁马。就索性踩上来，试图卧巢偷袭，但是呢，黑方抢先吃掉，红方这个棋又不能上啊，上来的话他去跟住你没有用，那么临场的话，这个棋啊
，现在选择招法就是 g 3平五啊，先把马撤再说吧，得回狮子啊，这样的话黑方就盯住，这样就不让你上了。那么对方这时候选择就退腰对，黑方自然是接受。换完之后呢，他有一步炮二进二的好棋，就把对方给封住了。封住以后，红方呢没起走啊，拱了一个兵，黑方呢进居步步追杀，要把这个马逼退，对方一退，试图还想上马踩炮卧槽，那么这儿平车叮嘱不让，因为这个炮已经交给卒啊，这儿这个马被逼无奈，只能退，退回以后呢，炮五退二，此时呢红方进炮，试图消掉这个过河卒，威胁炮，而黑方下出了一个马七退五的好棋，那么这个棋啊，你看似呢好像可以吃掉这个卒。那么一踩可以吃炮交换，实则人家可以先打马，等你去吃马的时候，他这里可以打马，也可以呢踩炮，所以对方这个时候肯定就啊失子了，所以对方呢他不能忍受啊，选择是居八平六，就想快速把车拿出来进车啊吃马，再去打卒，没想到这个棋黑方下出了一步弃车啊，到这里苗立民就认输了，因为你不能吃，否则这跳一将呀就会有一个马后炮的杀招。那么这个棋啊，你不吃的话，进车如果吃马会怎么样呢？他就会走一个炮打掉你，你中间一吃双，他又吃你一个，你先打他也是打掉你，道理是一样。最终结果他肯定是啊有一个车炮卒，所以你单车肯定守不住，所以苗立民就认输了。那么正为通获胜。这盘棋讲解的是西川重福2021年的快棋杯第四轮精彩对局，红方是正为同，黑方是蒋川，开局是飞象对故宫炮，红方挺骑兵。这也是走成一个反攻马阵型，黑方选择招法是足七金，把马制住。那么红方正常上马，黑方选择是跳边马的构思。这儿的话，红方出右车，准备呢过来吃炮，黑方就补象，待对方吃炮的时候，这儿可以补士，固守。那现在黑方的弱点就是车出不来，红方的话就快速出车，准备呢把兵一挺，马放活。黑方小卒一冲，看似有一步上马踩车，红方并不害怕，因为这个棋你要是敢这么下，他就捉。你这儿看似把炮一吃，他可以吃马追杀你的炮，这个时候这个炮可能啊就要出问题，所以呢对方到这里啊不敢轻举妄动。临场的话，这个棋选择招法是车八进四，这招棋呢就是先守住河口，找机会再上马。那红方正常出车，准备呢支援这边。比如说夜底藏花，那么黑方现在走的是炮二退一，这招棋呢，意思就是说打车啊，把车拿出来，红方也是继续呢退炮，黑方就顺势打了一步车，红方闪开，黑方把车放火，红方再加一把火平炮过来，准备兵三进一，黑方不能忍受，直接选择冲掉，接下来这个棋红方选择招法是吃掉，那黑方选择招法是双车巡河。到这儿的话，红方上马，准备有一个车砍马踩车的可能性啊，或者这儿直接打得子啊，双重手段。所以黑方呢就先上啊，不丢子。接下来这一打，那么一退，这儿来个移星换位，黑方担心再纠缠下去有什么变故，所以直接退回。这样的话，这个棋红方不打，子弟就施展不开，索性打掉。打完之后，双方做一个交换。接下来这个棋呢，红方走的是炮四金。准备要走居九平三，那这个棋你又不能直接过来看，否则对方一踩中卒，所以黑方只好避其锋芒，直接来一招腰对，看对方对还是不对。如果对掉的话，这个棋就比较平稳了。而且的话，你没有炮，兵种比较差，所以呢，黑方在欺负红方，红方肯定是要吃进来。黑方继续呢追杀，红方继续跳进来，这儿吃边卒，黑方就继续捉，通过弃掉这个卒啊，准备平车为马。所以呢，红方没办法，只能呢选择一个平炮去保。这儿的话，黑方也就往上冲。红方这个棋呢，就趁机出来捉炮。黑方盯着对方的马，那么对方掌车之后呢，随时有兵五进一啊，左车右移，策应自己的马，这样一个手段。黑方进炮，准备呢有一个炮打马，退车捉死马。红方就退马，不给他机会。这儿有一步回马，将来踩对方的炮，利用手段。黑方就堵住不让，红方冲中兵，意思是过来吃，黑方就退车先锁住马，那么一捉他就甩。接下来这个棋呢，这个马就退回啊，踩一步，黑方也是下底炮
。红方这个时候选择招法是兵五进一就往过冲，到这以后呢，这个棋黑方走的是炮三平四，平一步啊，准备呢升起来放中炮。那么这棋红方就先补士，黑方的话就先打一步马晃他一下，看你怎么走。对方到这里眼看要丢子啊，他选择招法是兵五进一，希望通过弃子解围。但是呢，黑方这个棋得势不饶人呀，这儿可以踩着车，这边呢又踩着中兵，所以没有办法情况下，对方进车啊，他赶快呢鸣金收兵，哎，对车。黑方这棋不对的话，纠缠下去啊，也是一种下法。但是临场黑方对了啊，对完之后呢，那这个棋就进入残局模式，黑方呢占优，但是要赢这个棋恐怕很难。那么红方选择招法是炮一平四啊，先行防守。到这以后呢？这个棋黑方就炮四退一，先守住啊，不给他卧槽有机会。然后的话，这个棋有一个炮四平一打对方边兵，将来边卒过河可以助攻啊。因为炮牵住马，所以这个局面走下去，黑方有利。红方这个时候呢，赶快落势啊，这样你炮四平一之后，他就可以老帅出来，这个马就要上踩炮。所以呢，黑方就平一步控盘，你要上我打你马，你不能上。这儿对方赶快出老帅。接下来这个棋啊，炮打出去，为什么要出老帅呢？因为这个棋他要把这个炮长起来才能够上马，但是你这个棋又不出老帅，他跳马一将就把士给破了，所以对方先避其锋芒，然后准备上马。这样你现在还挡不住啊，他踩掉你了，所以你炮过不来。眼看红方上马，黑方拦不住了，黑方就上马踩士啊，红方补士，黑方这儿拍了一将想破士，红方上老帅御驾亲征，非常顽强。在下风之中守的啊，确实是好。那么黑方到这里的话，选择推炮，一看攻不动，就鸣金收兵了。那这儿的话，红方也是接受啊。将来的话，通过兵种好，再纠缠一番。但是这个棋呀、啊，红方又不少子啊，正常就切进来，准备过来把这个卒踩掉啊。这儿的话，赢棋难度更加大。黑方平卒，准备呢吃啊这个兵。那么红方选择是马三退五，抢先发难。黑方这招棋的意思在于。将来找机会有一个退炮回来的手段，所以呢，这个老帅必须要归位才行。那这样的话，黑方就可以吃掉对方一个子啊。红方当然可以妙手踩掉。本来这个棋啊，你踩掉象不起来，但是由于现在把你兵吃给你换掉了，你已经啊没有子了。如果你吃掉你就和了，所以这个时候只能退啊，准备来一个侧面虎的骗杀。那么将来老将一上来退炮啊，所以呢，这时候红方也不上当，他就先上马，为这个下老帅做准备。这顺势一将啊，准备呢出老将，把对方牵住。那么这个时候红方就跳进来，这儿踩着卒，黑方这个卒一丢肯定赢不到，想赢叫保卒，但是这个棋啊几乎是赢不到的。那么红方到这里选择是回马扣住对方，这儿你这个马退回，他就进老将给你换。黑方的话先飞象不急啊，调炮回来，这儿还是想做最后的纠缠，那么退炮回来，接下来红方就跳马进来。黑方一甩炮，这个棋盯着对方一象啊，那么找机会呢，这边卧槽啊，继续套住对方。那么这儿的话，你不能做象，看这招棋，那怎么办呢？红方走的是马四进二，哎，就堵住你，不让你上卧槽。那接下来黑方选择飞象，这儿的话看住自己的象不丢，红方边兵就只管过啊。这儿的话，黑方平炮，红方这个兵过来，黑方就进炮打了一步马，到这儿把这个马给他逼退啊。那么这样一来的话，这个棋。红方守住要道，黑方呢确实也没什么棋，不管卧槽还是挂角，所以呢感觉攻不动啊，双方至此议和了。